ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಮಲಿನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಗಿಗಳು ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗಂತೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತೇನಪ್ಪ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನ ಆತಂಕದತ್ತ ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊರೋನಾ ವರದಾನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನದಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಹರಿಯುವ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಶ್ಯಾಂಪುಗಳ ಸ್ಯಾಶೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಕಾಗಿಗಳು ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಮೀನಿನ ಬೇಟೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತಹ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನದಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಕಳೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಗತ ವೈಭವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ತರದ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ಆ ತರದ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಭಕ್ತರು ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವರದಾನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಈ ಬಾರಿ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನೈಜ ಕಳೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ನೈಜ ಕಳೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಕೊರೋನಾ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ